siento me asusta Quererla es una locura Y así pierdo la cordura Como borrar es su sonrisa Tan bella que me hechiza Es que tengo un gran deseo De robarle solo un beso Mi mayor ilusión Seguimos llenando de gaitas a toda Venezuela y recordando a quien fuera un gran Zuliano, un gran pitcher, un gran competidor, como decía Toñito Soler, que nos acompaña, Memo Larreal, hijo, y por supuesto, Danilo León. Eh, pienso que dentro de las características que más prevalecía en Jeremy González era eso, que era un competidor, o sea, nunca sentía miedo, siempre tenía una gran confianza en su condición de competidor. ¿Qué dice Toño Soler? No, era un fajador, sin duda alguna. Cuando Fajado. él entraba al montículo para sacarlo, había que buscar una grúa, porque él no se iba a salir. Él iba a, a dar el todo de sí para tratar de conseguir la victoria. Estuviese defendiendo la camiseta que fuera. Ya él después que entraba al terreno de juego era otro. Un fiero competidor siempre pendiente. Hay que resaltar que él fue campeón pitcher por efectividad en Venezuela en la campaña 93-94, siendo bastante joven con Águilas del Zulia y que tuvo después de su primer año en las Grandes Ligas en 1997 el récord para un novato venezolano en lo que se refiere a victorias, él alcanzó 11 triunfos en su primera campaña después ese récord se lo quitó Freddy García cuando debutó con los marineros de Seattle, pero en ese momento Jeremy tuvo el récord un fajador de, desde todo punto de vista no le gustaba perder nunca Ana Carolina tiene el detalle periodístico del de suceso de la muerte de Jeremy González. Adelante, Anita. Sí, el deportista de 33 años fue impactado por la descarga eléctrica en la nuca. De hecho, le partió la cadena. Esto ocurrió en la costa oriental del lago. Fanáticos se acercaron a una marina de Isla Dorada para dar el pésame a los familiares. Lo que parecía una tarde de disfrute para el pitcher Jeremy González se convirtió anoche en tragedia cuando un rayo lo mató mientras paseaba en una moto de agua a orillas del lago, cerca de la población de Punta de Palmas, en el municipio Miranda. El trágico suceso ocurrió a las 7 de la noche mientras González, de 33 años, compartía con un grupo de amigos con el que salió desde tempranas horas de la mañana hacia el lugar para pasar una velada antes de irse hoy a Estados Unidos. ¿Se iba hoy a Estados Unidos? De verdad no, no quise decir. ¿Qué dices se tú? Este miércoles. Se iba este miércoles. A una liga independiente y allí podía dar el paso si lo necesitaba alguna organización de regresar a las grandes ligas. Porque la ventaja que él siempre tuvo es que él siempre tuvo su brazo sano, a pesar de esa lesión que lo, lo sacó rodilla, en el ¿no? año 98 y después la lesión en la rodilla. Pero después él siempre fue un brazo sano, un competidor, <risa> alguien que... Se fajaba y por eso siempre las organizaciones estaban pendientes de él para cualquier eventualidad que pudiera presentarse. ¿Cuál fue el mejor año de Jeremy en su carrera? Sin duda en Venezuela la 93-94. También cuando regresó de, de, de su primer año en Grande Liga, la 97-98, ganó 5 y no perdió. Allí prácticamente no estaba intocable, no lo bateaban. Estaba disfrutando un gran momento, sin duda alguna. Estuvo incluso a punto de lanzar un juego sin ir ni carrera ante los Tigres de Aragua. Y en esa ocasión... El Chalao Méndez, si no me falla la memoria, le rompió el juego sin Primera y base, Chalao Méndez. Que el único juego sin gini carrera que hay en la historia de Águila lo lanzó Danilo León después en la 99-2000. ¿Sí? ¿Cuántos hijos deja Jeremy, Danilo? ¿Cuántos hijos deja Jeremy? Bueno, mi compadre lamentablemente deja dos, dos niñas muy preciosas, muy bonitas. Y, ¿De qué edad? Eh, una tiene, la mayor creo que tiene nueve y la otra tendrá como algunos cinco años, seis años, eh, es eh, lamentable. Eh, ¿Eran compadres eh, ustedes de Sacramento bueno, o, o, sea, o de no, amistad? No sino, no, sino que nos hablábamos así de compadres. O sea, yo lo, él, yo lo apreciaba mucho y lo hablaba tanto así como, como decirle a un hijo mío. Este, esto, esto me ha dado, o sea, me ha dado muy duro a mí porque en verdad eh, este, yo compartí muchas cosas buenas con él, muchas cosas malas. Y yo lo traté de llevar, como te dije antes, por un buen camino, lo ayudé mucho, bastante. Yo quisiera que yo quería que él se fuera a vivir a Estados Unidos, incluso le dije que compartiera. Tú me dijiste casa. eso, que le había recomendado eh, que se fuera sí, a vivir allá. Yo, porque yo compartí con él en Estados Unidos, yo estuve, cuando él estuvo con el equipo de Tampa en Grande Liga, yo estuve una semana en su apartamento con él, compartiendo con él, iba a los juegos, salíamos a comer. Y yo le, todo el tiempo yo le estaba diciendo que por favor compara una casa aquí, que, ellos, que el futuro de él estaba aquí y no aquí. Entonces yo sabía que aquí él tenía muchos problemas, pues él venía para acá y él lo que le gustaba era pagandear y uno sabe cómo era él. Y por eso yo quería que él se quedara en Estados Unidos, lamentablemente... No, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó y no, no tengo palabras como, como, como decirle este dolor que yo siento por él y que Dios me lo tenga en la gloria como te dije anteriormente y lo voy a seguir recordando hasta que yo, hasta que yo me muera. Muy bien, continuamos porque la vida continúa, sigue adelante, aquí está... 
el pibe Marcos Díaz. ¿Conociste a Yarmi? Sí, bueno, en su juego tuve la Personalmente no lo conociste. Y pichando, excelente pitcher y es lamentable, pero lo que sucedió con él. ¿Qué hacemos, pibe? Vamos a hacer el joyero de la Virgen, un tema bonito dedicado a la Virgen. ¡Vaya! Carolina con los mensajes que me dice Anita Llegan muchísimos mensajes Las personas identificándote, identificándose Perdón también con la tragedia Hola buenas tardes Anita, feliz día eh, Bueno lamentablemente eh, por una parte No por esta trágica tragedia Por la muerte de uno de nuestros iconos zulianos Como era Jeremy, que Dios los bendiga muchísimo Por favor pueden complacerme con la gaita Del cofre dorado El siguiente mensaje dice Existe un cofre. Felicitaciones eh, Felicitaciones al grupo Sabor Gaitero. ¿Cuándo es el Inter, hermanos? Esto lo escribe Alejandro desde La Popular. ¿Qué dice Germán Avila Espina de los mensajes? Bueno, si me deja este que está llamando. <risa> no, de verdad que... ¿Tú como trataste ayer, Jeremy? Como decía, bueno, sí, lo conocí en una final de Pompeyo. Estaba Pompeyo todavía. Me pasó mi gran amigo Pelo Muerto, José García. Ustedes deben saber, somos de allá de San Francisco y casualmente lo conocí en el estadio. Me pareció una persona muy, muy alegre, positiva, muy jovial. Y gaitero por excelencia, le gustaban mucho las gaitas, hicimos unas parrandas en el mismo dogado, me buscaron un cuatro y ahí estaban los hermanos Zambrano, Roberto, le habían varios allí y allá amanecimos en ese mismo día que se tituló campeón Las Águilas y eran las 11, 12, 1, 2 de la mañana que por cierto, Don Frito, fue el día que el carro lo dejamos estacionado, tapamos un poco de gente y me lo voltearon entre la multitud para que pudieran salir porque estábamos tapando en una de las casas de, de allí, de, de las adyacencias de Luis Aparicio. Eh, recibimos noticias, bueno, toda la gente está full conmovida, Mucha gente de, lo, de Puerto Escondido también escriben de la costa oriental del lago sobre, bueno, la trágica noticia, pero también se comunica por aquí un joven que tiene como sueño estar aquí en Sabor Gaitero y tocar con nosotros. No, no? Dicen que, por favor, si ese sueño se le podría, se llama Ronnie, es gaitero y, y por, por supuesto nos quiere pedir permiso para venir claro, y tocar claro. porque ese sería su sueño. Bueno, dígaselo. Televisa, Televisa está en el sector del lago en la calle 74 sí, con la 3D. Si es menor de edad, le dice a su representante que lo traiga y aquí puede estar. Pues aquí tenemos ya esto adecuado para que usted vea el programa en vivo. Y si toca charrasca o toca algún instrumento, también se sube con la agrupación. Ana Carolina, los mensajes. Hola, buenas tardes. Estamos muy eh, conmocionados con esta noticia. ¿Sabrán ustedes dónde será el sepelio? Sí, funeraria Zulia. Eso queda en el sector... Uh, Valle Fríos, funeraria Zulia, serán la, el velatorio, pues. Carretera Unión, eso es correcto. Guillermo Larreal, me gusta esa actitud de recordarlo en positivo, como era él, alegre. Eh, dentro de las, de las cosas lamentables también viene después, la, por ejemplo, la gente que, 
quizás algún momento le dijo algo y él no prestó atención, ¿no? Así bueno, somos los seres humanos, nadie verdad, escarmienta. Yo, yo, yo estaba hablando con, con mi papá anoche y lo que, lo que decíamos era que como vivió murió feliz, porque de verdad, como dijo ahora el Germán, el, este, tú llegabas al dogado, visita, él siempre cuando jugaba en contra, o sea, en, en aquel caso que yo era de pastora, siempre llegaba primero al dogado visitante a molestar, a, era un líder algo bueno para el equipo que él pertenecía, porque llegaba ya al otro, por lo menos cuando yo jugaba con Pastora, llegaba a molestar a Cabrera, a Ramón, a sacarlos de... Le decía, mira, si pichó hoy, si te voy a ponchar, pan, y era... Todo el juego era una lucha, te, la, te, la, te voy a ponchar, te voy a sacar... A, y de verdad eso desconcentraba al equipo visitante. Claro, claro, este, era el joseo de él. Sí, eh. este, aprendí muchas cosas de él porque yo era como un líder en el equipo, que yo nací con, con el Pastora, y siempre peleamos el de dogado, dogado, y después él me llamaba aparte y me decía, mira, cuídate de esto, de esto, que esto es lo malo, que tal, que todo el mundo en Maracay o, o la gente del béisbol piensa, coño, que Jeremy era mala cabeza, que tal, pero te puedo decir que él, eh, dentro, como dijo Toñito, dentro de las dos líneas, era uno de los pocos líderes así, porque líder no es cualquier persona, sino que era líder que... Es correcto, que, que tenés un talento. Sí, sí. Como, eso es como, como los militares, tú sabes, el rango, se daba a respetar entre las dos líneas. O sea, él decía, este es mi momento, ahí no tenía que ver que tú fuese, que si jugaste en Grandes Ligas, que si tal. De verdad, eso se ha perdido un poco en el béisbol ahora. Que yo creo que, como siempre, yo he respetado donde yo veo a Danilo, Julio Machado, para mí han sido como una institución del béisbol. Eso se ha perdido un poco porque yo creo que las organizaciones le dan a los nuevos talentos, aquellos bonos grandes y respetan los años que yo puedo tener jugando en el juego profesional. Firmar profesional, cualquier muchacho que tenga condiciones puede firmar. Difícil es mantenerte ahí entre es esas dos líneas y luchar sí. así como luchó él. Muy bien, Deni, vamos a hacer un homenaje a Danilo, que nació en la cañada de Urdaneta, el cañadero. Este tema de Octavio Urdaneta, que es de esta organización, y Astolfo sí, Romero. Correcto. Romero. Así es, correcto. Sí, señor. El cañadero. Sí, me dicen cañadero, me espojo cual pavo real, de frente al lago de Ojeda, donde nació un general. Urdaneta, el carmelero, el brillante nacional. Vámonos, dígalo, pipa. Siento me asusta, quererla es una locura y así pierdo la cordura. Como burlar es su sonrisa, tan bella que me hechiza. Es que tengo un gran deseo de robarle solo un beso. Mi mayor ilusión. Seguimos llenando de música a Venezuela, Rías de Mar. Bueno, la comida del mar, la más sana, la más recomendable, por eso Rías de Mar les espera con las paellas valencianas. Imágenes de los platos que tenemos en Rías de Mar en la 19, la avenida 19, con la calle 73. 
Rías de Mar, excelente ambiente. ¿Tuviste ahí el fin de semana, Ávila? Hacho, sí, pudimos disfrutar de una paella, la marinera, de unos someros en salsa de marisco, un asopado de marisco increíble. Eh, también tomamos sopa de cangrejo, muchachos, la pasamos de mil maravillas y la atención súper especialísima el día sábado, donde por supuesto toda la familia se dio cita a Rías de Mar para celebrar la primera comunión del ángel bello de la casa, mi hija Karen Yerbanesa. Sí, sí, señor. Pagó esa cuenta a plenitud, con gusto, alegre. Señoras y señores, nos vamos a distribuidora San Juan con... Ana Carolina, dígalo. La empresa de mercadeo y venta, pues en esta gran organización, si lo que deseas o necesitas es impulsar tu negocio, Distribuidora San Juan es la organización indicada porque tiene más de seis años en el mercado. Te invito a visitar nuestra página web www.sanjuan.be. En este sitio encuentras toda la información necesaria a promociones y ventas y a todo lo referente a este mercado. Esto es Distribuidora San Juan, tu empresa de mercadeo y venta. A regreso, Toño Soler nos estará hablando de lo desprendido que era Jeremy, incluso él fue como especie de representante de Jeremy en una firma, ¿no? O estuviste asistiéndolo, pues, en todo caso. A regreso, Toño Soler. Estaba mucho, como lo decía Memo, una persona muy alegre, era 17 de noviembre y estaba tan, tan imbuido en lo que era la fiesta, porque él siempre pedía el juego de la chinita, que el agente le estaba negociando el contrato y me pasó el teléfono a mí, yo terminé hablando de, de, de cuál era lo que le convenía y finalmente nos hizo caso y firmó con Tampa Bay. Toñito González. Muy bien, vamos a identificar, Floco, estamos en... Ya regresamos. Vaya. No, no, no.